आई वी एम வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் எழுபத்தி ஏழு துக்கமான செய்தி கொண்டு வந்த வீரர்கள் செம்பியன் மாதேவியை பார்த்து கடல்ல குதிச்ச இளவரசர் திரும்ப கப்பலுக்கு வரல கடல்லையும் கரையிலையும் தேடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை கேட்ட சக்கரவர்த்தியும் மகாராணியும் ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கிறதா சொன்னாங்க உங்களையும் மதுராந்தகரையும் இளைய பிராட்டியையும் உடனே கிளம்பி தஞ்சாவூர் வர சொல்லி செய்தி அனுப்பியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இவங்க சொன்னது ஜனக்கூட்டம் காதலையும் செம்பியன் மாதேவி காதலையும் விழுந்தது மகாராணி கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வழிஞ்சிட்டே இருந்தது அதை பார்த்து ஜனங்க அழுது கதர்னாங்க கூட்டத்தில் முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்தவங்க அம்மா நீங்கள் தஞ்சாவூருக்கு போகக்கூடாது இளைய பிராட்டியும் போகவே கூடாது சக்கரவர்த்தியை இங்கே வர சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க ஒருத்தர் சொன்னார் பொன்னியின் செல்வர் கடல்ல மூழ்கிட்டார்னு சொல்றது பொய்யா தான் இருக்கும் அவரை பழுவேட்டரையர்கள் தான் ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொருத்தர் மதுராந்தகரும் தஞ்சாவூருக்கு போகக்கூடாது இங்கேயே தான் இருக்கணும்னார் குந்தவை பிராட்டி எங்க அவங்கள நாங்க பார்க்கணும்னு சில பேர் கத்துனாங்க செம்பியன் மாதேவி தான் பக்கத்துல இருந்த தோழி அனுப்பி குந்தவையை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க கீழே கூட்டத்தில் நின்று ஆழ்வார்க்கடியான் அப்போ தான் போய் குந்தவை கிட்ட விஷயத்த சொன்னான் அதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் குந்தவை வானதியை கவனிச்சுக்கிற வேலையை தோழிங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு அவசரமாக வந்தான் குந்தவை வரும்போது மாடத்தில் நின்றுட்டு இருந்த செம்பியன் மாதேவி அழுகிறத பார்த்தா பார்த்ததும் அவ கண்ணிலையும் தண்ணி வந்துடுச்சு இதை பார்த்தா அங்கே ஜனங்க மொத்தமும் அழுதுச்சு எல்லாரும் அவளை பார்த்த உடனே பொன்னியின் செல்வர் சாகல அவரை கொண்டுட்டாங்க பழுவீட்டரையர்கள் தான் கொண்டுட்டாங்கன்னு கத்துனாங்க புலம்புனாங்க அவங்கள பழிக்கு பழி வாங்கணும் இளவரசி சக்கரவர்த்தியும் சிறையில் வச்சுருக்காங்க அவரை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க இல்லை நீங்கள் ஊன்னு சொல்லுங்க நாங்கள் இப்போவே புறப்படுறோன்னாங்க இதெல்லாம் கேட்ட குந்தவை தீவிரமாக உள்ளுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டு இருந்தா இளவரசர் உயிரோடு தான் இருக்காருன்னு உண்மையே இப்போ சொல்ல முடியாது ஆனால் ஜனங்களை எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி அனுப்பணும் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஜனங்க கூட்டத்தில் முன்னாடி வரிசையில் ஆழ்வார்க்கடியானும் வல்லவனும் நிற்கிறத பார்த்தா நம்பியை பார்த்து கொஞ்சம் மேலே வான்னு சைகை காட்டினான் அவன் வந்தப்புறம் ஏதோ சொன்னான் அதை காதில் வாங்கிக்கிட்டவன் ஜனங்களை பார்த்து சத்தமாக பொன்னியின் செல்வர் இறந்துருப்பாருன்னு குந்தவை பிராட்டியால் நம்ப முடியல முன்னாடி ஒரு தடவை காவேரி தாய் அவரை காப்பாற்றின மாதிரி சமுத்திரராஜனும் அவரை காப்பாற்றிருப்பான்னு நம்புறாங்க நிமித்தக்காரனை கேட்டதில் அவனும் அப்படியே தான் சொல்கிறான் இளவரசரை தேடி கண்டுபிடிக்க இளவரசி ஏற்பாடு செய்வாங்க உங்களையெல்லாம் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு போக சொன்னாங்கன்னு சொன்னான் அதை கேட்டதும் மக்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியானாங்க ஆனாலும் கூட்டம் கலையலை நிமித்தக்காரன் எங்கே அவன் வாயில் நாங்களும் அந்த நல்ல வார்த்தையை கேட்டாதான் நம்பிக்கை வரும்னு கூட்டத்தில் ஒருத்தன் சொன்னான் இதுதான் சரியான சமயம்னு வந்தியத்தேவன் குதிச்சு மேலே ஏறி மாடத்துக்கு போனான் ஆழ்வார்க்கடியான் பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டு இளவரசருக்கு பெரிய கண்டம் வந்ததென்னவோ உண்மைதான் ஆனால் அவரோட உயிருக்கு ஆபத்து ஒன்றுமே இல்லை சீக்கிரம் திரும்பி வருவார்னு சொன்னான் உனக்கு எப்படி தெரியும்னு ஒரு குரல் கேட்டுச்சு நான் நிமித்தக்காரன் கிரகங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்த்தே தெரிஞ்சுக்குவேன்னு சொன்னான் வந்தியத்தேவன் பொய்யே நீ சொல்கிறது பொய் நீ நிமித்தக்காரனே கிடையாது நீ ஒற்றன் ஒற்றன்னு சொன்னிச்சு அதே குரல் யாருன்னு உத்து பார்த்தா அது நம்ம பினாகப்பாணி உடனே வந்தியத்தேவன் அடை பைத்தியக்காரா என்னையா ஒற்றன்னு சொல்கிற நான் ஒற்றன்னா யாரோட ஒற்றன்னு கேட்டான் அங்கே தான் பினாகப்பாணியோட அறிவையும் திறமையையும் வந்தியத்தேவன் புரிஞ்சுக்கலை அவன் டக்குன்னு வேற யார் பழுவேட்டரையர்களோட ஒற்றன்தான்னு சொன்னான் என்ன சொன்னேன்னு வந்தியத்தேவன் கத்துனான் ஜனங்க கீழே நின்ன இடத்துலேருந்து வல்லவன் நின்ன இடம் பன்னெண்டு அடி உயரம் இருக்கும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம டமால்னு பினாகபாணி மேல பாஞ்சிட்டான் மேல இருந்து வந்தியத்தேவன் ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சி உருண்டாங்க சண்டைன்னா வேடிக்கை பார்க்கறது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தானே ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த சண்டைய கொஞ்சம் கேப் விட்டு ரவுண்டா நின்று வேடிக்கை பார்த்தாங்க மக்கள் மேல் மாடத்துல இருந்தவங்க அதை கவலையோட பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஜனங்க பல பேருக்கு என்ன நடக்குது என்ன விஷயம்னே தெரியாம சத்தம் மட்டும் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல வாசு பக்கத்தில் இருந்து கோஷமும் சங்கநாதமும் கொம்புகளோட சத்தமும் கேட்டுச்சு 
முதல் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் வருகிறார் வழிவிடுங்கன்னு சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த கூட்டம் தானாவே வழகி வழிவிட்டுச்சு முதல் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் உட்கார்ந்திருந்த பல்லக்கு ஜனக்கூட்டத்துக்கு இடையில பூந்து வந்துச்சு எல்லாரும் முதல் மந்திரிக்கு வணக்கம் சொன்னாங்க பல பேர் இளவரசரை பத்தி கவலைய சொன்னாங்க அவர்கிட்ட அவரும் கொஞ்சம் கவலையோட தான் இருந்தாரு ஆனா ரெண்டு கையும் தூக்கி எல்லாரையும் பார்த்து ஆசிர்வதிச்சாரு முதல் மந்திரி பல்லக்கில இருந்து இறங்கி வந்து மேல் மாடத்தை பார்த்து செம்பியன் மாதேவிக்கும் குந்தவிக்கும் வணக்கம் வச்சாரு அப்புறம் அங்க ஒரு சண்டை நடந்துட்டு இருந்துச்சே அதை பார்த்தாரு இவ்வளவு நேரம் இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குதுன்னே தெரியாம வந்தியத்தேவனும் பினாகப்பாணியும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க நம்பி இதுக்குள்ள இறங்கி வந்து முதல் மந்திரி கிட்ட காதுல ஏதோ சொன்னான் அவர் தன்னோட வந்த வீரர்களை பார்த்து அரண்மனை முற்றத்துக்கு வந்து கலகம் செய்யற இந்த முரடர்களை பிடிச்சு உள்ள போடுங்கன்னு சொன்னாரு அந்த வீரர்களோட நம்பியும் சேர்ந்து போனான் சண்டை போட்ட ரெண்டு பேரையும் கையில விலங்கு போட்டாங்க நம்பி அதுக்குள்ள வந்தியத்தேவனை பார்த்து கஞ்சாட காட்டிட்டான் அதனால வந்தியத்தேவன் பேசாம இருந்தான் அனிருத்தர் மேல் மாடத்துக்கு போனாரு அங்கு நின்னு ஜனங்களை பார்த்து உங்களோட கவலையும் கோபமும் எனக்கு புரியுது சக்கரவர்த்தியும் ராணிகளும் உங்கள மாதிரியே பெரும் துக்கத்துல இருக்காங்க அவங்க கவலையை அதிகமாக்குற மாதிரி காரியம் எதுவும் நீங்க செய்யக்கூடாது இளவரசரை தேடுறதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம் நீங்க எல்லாரும் அமைதியா வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னாரு கூட்டத்துல ஒருத்தர் சக்கரவர்த்தியை நாங்க பார்க்கணும் சக்கரவர்த்தி பழையாறைக்கு திரும்பி வரணும்னு சொன்னார் இன்னொருத்தர் இலங்கையில உள்ள எங்க ஊர் வீரர்களோட நிலைமை என்னன்னு கேட்டார் உடனே முதல் மந்திரி சக்கரவர்த்தி தஞ்சாவூர் அரண்மனையில பத்திரமா இருக்காரு அவரோட அரண்மனைய இப்போ வேலைக்கார படை காவல் செஞ்சு பாத்துக்கிறாங்க கூடிய சீக்கிரம் நானே சக்கரவர்த்தியை கூட்டிட்டு இங்க வர்றேன் இலங்கையில உள்ள நம்மோட வீரர்களை பத்தி நாம இப்ப கவலைப்பட வேணாம் ஈழத்து போர் முடிஞ்சு வெற்றி நமக்கு தான் நம்ம வீரர்களும் சீக்கிரமா வந்து சேருவாங்கன்னு அவர் சொன்னதும் அந்த கூட்டம் கை தட்டி சந்தோஷப்பட்டுச்சு சுந்தர சோழரையும் முதல் மந்திரி அனிருத்தரையும் வாழ்த்துக்கிட்டே எல்லாரும் கலைஞ்சு போனாங்க அவர் பெரிய மகாராணிய பார்த்து தேவி உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அரண்மனைக்கு போலாமான்னு கேட்டாரு அப்புறம் இளவரசி குந்தவையும் பார்த்து அம்மா உங்ககிட்டையும் பேசணும் அப்புறமா வர்றேன்னு சொன்னாரு குந்தவை அவ அரண்மனைக்கு போயிட்டா போகும்போது அவளுக்கு பலவிதமான கவலையா இருந்தது சோழ சாம்ராஜ்யத்திலேயே யாராவது ஒருத்தட்ட குந்தவைக்கு பயம் இருக்குன்னா அது அனிருத்தர் மட்டும்தான் கழுகு பார்வை அவருக்கு எதிரியோட நெஞ்சில உள்ளது என்னன்னு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் அவருக்கு அவருக்கு எவ்வளவு தெரியும் என்னென்ன தெரியும் என்னென்ன தெரியாது எதை சொல்லலாம் எதை சொல்லாம விடலாம் இதை பத்தி ஒரே குழப்பமா இருந்துச்சு குந்தவைக்கு வல்லவனையும் பினாகபாணியும் ஜெயில போட சொன்னது வேற ஆத்திரமா வந்துச்சு அத ஜனங்க முன்னாடி காட்டிக்கவும் முடியல என்கிட்ட பின்னாடி வந்து பேச போறாராமே வரட்டும் ஒரு கை பாத்துக்கிறேன்னு மனசுக்குள்ள கருவிக்கிட்டான் செம்பியன் மாதேவி மேல எல்லாரும் ரொம்ப மரியாதை வச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி முதல் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயனும் அப்படித்தான் அவங்களுக்கு மரியாதை ரொம்ப கொடுப்பார் ஆனா இப்ப ஏதோ ஒரு பயத்தோட செம்பியன் மாதேவி இருந்த மாதிரி இருந்தது முதல் மந்திரி நாற்காலியில உட்கார்ந்த பின்னாடி தான் உட்கார்ந்தாங்க உட்கார்ந்ததும் ஐயா கொஞ்ச நாளா என் தலை மேல இடி மேல இடியா விழுந்துட்டு இருக்கு நீங்களும் அப்படி ஏதாவது நியூஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா இல்ல கொஞ்சம் ஆறுதலான வார்த்தை சொல்ல போறீங்களான்னு கேட்டாங்க அமணி மன்னிச்சுடுங்க உங்க கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியல நான் கொண்டு வந்திருக்க செய்திய நீங்க எடுத்துக்கிற விதத்தை பொறுத்தது அதுன்னு சொன்னாரு பொன்னியின் செல்வனை பத்தின செய்தி உண்மைதானா என்னால நம்ப முடியலையே அருள்மொழிய பத்தி நான் என்னெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்தேன் அவன் இந்த உலகத்தையே ஆள பிறந்தவன்னு நாம எத்தனை தடவை பேசி இருக்கோம் நாங்க அமணி ஜோசியர்கள் அப்படி சொன்னாங்கன்னு நீங்க என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க அத நான் ஆமான்னு சொல்லல இல்லன்னு சொல்லல அப்படின்னார் அதெல்லாம் விடுங்க இப்போ பொன்னியின் செல்வன் கடல்ல மூழ்கினது உண்மையான்னு கேட்டாங்க அது உண்மைன்னு யாரு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி சேதி நாடு நகரம் எல்லாம் பரவி இருக்கிறது மட்டும் உண்மைன்னார் அப்போ அது உண்மைன்னா சோழ நாட்டோட கதி என்னன்னு கேட்டாங்க செம்பியன் மாதேவி என்னென்ன விபரீதம் நடக்க போகுதோன்னு புலம்புனாங்க அப்போ முதல் மந்திரி விபரீதம் எப்போ வேணும்னாலும் நடக்கும் அது உண்மையான்னு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்க போறது இல்லைன்னாரு அதுக்கு மகாராணி ஆமாமா ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு வதந்தியே போதுமே இங்க என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா முதல் மந்திரி மக்கள் கூட்ட கூட்டமா இப்படி அரண்மனைக்குள்ள நுழைஞ்சு நான் பார்த்ததே இல்லைன்னாங்க அம்னி 
பழையாறையில் மட்டும்தான் இப்படி நடக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க தஞ்சாவூர் நேத்துலேருந்து என்ன நிலமையில் இருக்கு தெரியுமா வேளக்கார பட சக்கரவர்த்தியை விட்டு ஒரு இன்ச்சு கூட நகராமல் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் கோட்டைக்குள்ளே பூந்து கூட்டம் கூட்டமாக பழுவேட்டரையர்கள் அரண்மனையை சுற்றிட்டாங்க அப்புறம் மதம் பிடிச்ச யானையை ஏவி விட்டு கூட்டத்தை கலைக்க வேண்டியதாக போச்சுன்னு சொன்னார் ஐயோ நாங்கள் மகாராணி மதுராந்தகர் நல்ல வேலை பழையாறைக்கு வந்துட்டார் இல்லைன்னா அந்த பழியை அவருக்கும் வந்திருக்கும்னாரு முதல் மந்திரி ஐயா மதுராந்தகன் எப்படி மாறியிருக்கான்னு தெரிஞ்சா நீங்க மூக்கு மேல வரல வைப்பீங்கன்னு நாங்க ஆச்சரியப்படவே மாட்டேன் மகாராணி இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்ச நாளாவே தெரியும்னு சொல்லி மகாராணியவே ஆச்சரியப்படுத்தினாரு முதல் மந்திரி தெரிஞ்சிருந்தும் ஏன் அவன் மனச மாத்த நீங்க ட்ரை பண்ணல இப்பயாவது ஏதாவது யோசனை சொல்லுங்கன்னு நாங்க அம்மனி மதுராந்தகரோட மனச மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அவருக்கு சப்போர்ட்டா பேசதான் நான் வந்திருக்கேன்னு சொன்னாரு முதல் மந்திரி ஒன்னும் புரியாம பார்த்தாங்க மகாராணி அமணி மதுராந்தகர் சோழ சிம்மாசனத்துல தனக்கு உரிமை இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு சக்கரவர்த்திக்கு அப்புறமா அந்த பதவி தன்னோடதுன்னு நினைக்கிறாரு அது நியாயமான ஆசைதானே ரொம்ப நாளா ஆசைப்படுற அதை தடுத்தா சோழ நாட்டுக்கு நல்லது நடந்துட போகுதா அதை நிறைவேற்றியே வைக்கலான்னு சேம் சைடு கோல் போட்டாரு முதல் மந்திரி அப்படியே ஆடி போயிட்டாங்க மகாராணி ஐயோ என்ன பேசுறீங்க நீங்க நீங்க கூடவா சக்கரவர்த்திக்கு துரோகம் பண்ணுன்னு நினைக்கிறீங்க இது என்ன சோதனை கடவுளே ஏறக்குறைய அழுகிற குரல்ல சொன்னாங்க மகாராணி முன்னாடி அரசமைப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அரசன் எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் அவனோட மந்திரி சரியா இருந்தா நாடு நல்லா இருக்கும்னு புத்திசாலியை தான் அமைச்சர்களா வைப்பாங்க வீரத்துல சிறந்தவர் தளபதியா இருப்பார் இராணுவ புரட்சிய கூட வீராதி வீரர்களான ஆதித்த கரிகாலனும் பொன்னியின் செல்வரும் ஈஸியா முறியடிச்சிருவாங்க ஆனா முதல் மந்திரி அனிருத்தர் மாதிரி ஒரு ஆள் சதி பண்ணா பாவம் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் wondering how to make the most of every day how not to let your inhibitions stop you from achieving your goals it's now time to get your a game on it's time to unlock your true potential tune in to the empowering series with me zarina punawala to feel empowered in all genres of life from behavioral skills to management skills from health to relationships from mental well-being to emotional well-being and of course your finances i've got you covered with these tips and tricks from me zarina and true life stories from my amazing guests you're bound to bring your purest to the table tune in to the empowering series with zarina punawala every thursday on the ivm podcast app website or wherever you listen to podcasts hey guys this is me eva bhat your host for the podcast 9xm soundcast this podcast is produced by india's largest music network 9x media we have been catering music and you have been enjoying and now we bring you a podcast where music inspires every week i interact with some of the best minds from the music industry to understand their creative discipline Every new episode will feature artists who will share inspiring notes from their journey, some valuable tips for budding artists. So do subscribe to the podcast where music inspires. Enjoy a brand new episode of 9XM Soundcast every Tuesday on IVM Podcast app or website or wherever you get your podcast from.